السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانوس مانو يسته أنا دو تين يمبريس. إذا تقول مانوس أنا أيسن كيسو نكير نوال لقيا صواب نوال لقيا تكنا. غونا نيت أيسن. سلام الزواب ده أنا أيسن كتام صدر لقيا نكير. سلام الزواب نادي لقونا. मानुष अनेक स्वाप कर रहे हैं मैं देखो ना और ना आ करे सूर्य की रात गुरु कुबेर ने दिले लावस है माइक दे दूँ ना कोई सूर्य की रात गुरु कुबेर ने दिले लावस ना की और कौन तुमने बुझन ना है हमारे बारी वाले गाजी बुझ आमी वो अनेक कोशिश तो है मुझे शरारत घुमाई नहीं गोतो कल के चौप उन्हें आज काश्ते बोलते हैं जैसे मैं कहना आज तेरे को तो कल चौथ प्रोग्राम आपको किया है रात शाला एक गुमनाई मावा गाते हैं शपास गुम तक मत दूर रहिए और एक ट्रक आज तेरे ट्रक के प्रचुर गुम इस उन्हें बोलते हैं जिता जैसे साला मैं जवाब जो दिन आते हैं ताहले माफिले स्वाभर जो नाश السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي فرة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين يصلونها يوم الدين 
وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم إن الحمد لله الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد اكتزبنا بندرك بالله شباي فورين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فريق في الجنة وفريق في السعير وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 
নবীর প্রতি আমাদের সকলের অন্তরে ভালোবাসা আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই অল্প না বেশি যদি কোন বান্দা আমি আল্লাহকে মহাব্বত করে আমি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাই আমি আল্লাহকে ভালোবাসি সে যেন আপনার অনুসরণ করে বিশ্ব নবীর অনুসরণ যারা যেন তারা করে কার অনুসরণ অনুসরণ করবেন কার কোন নায়ক নায়িকার কোন নায়ক নায়িকার অনুসরণ করা যাবে অনুসরণ করতে হবে বিশ্ব নবীর কার অনুসরণ আল্লাহ বললেন কোন বান্ধা যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাই বান্ধের জন্য আমার নবীর অনুসরণ করে আর আমার আমার নবীর অনুসরণ যারা করবে আমি আল্লাহ রাবিন তাদেরকে দুই দুইটা পুরস্কার দিয়ে ধন্য করব জোরে কোন কয়টা পুরস্কার এক নম্বর পুরস্কার হল আল্লাহ পাক বললেন আমি আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে ভালোবাসবো শোনালা পরে আর দুই নম্বর পুরস্কার হলো আমি আল্লাহ ওই ব্যক্তির জীবনের সব গুণাগুলি মাফ করে দিব আমরা কিন্তু গুণা করতে ভালোবাসি আমার আল্লাহ ক্ষমা করতে ভালোবাসে জোরে কোন ঠিক কিনা আরো জোরে কোন ঠিক কিনা কারণ আমার আল্লাহর নাম রহমান আমার আল্লাহ নাম হইল রাহি আমার আল্লাহর একটা নাম হইল গাফার এই জন্য আমার আল্লাহ বলেন আকাশের নিচে সে ডাক দেয় কার কোন আছে আমার কাছে মাফ চা আমি আল্লাহ তোর জীবনের সব গুণাগুণি মাফ করে দেব কার চিন্তা চায় আমি আল্লাহর কাছে বল তোর চিন্তা বলে আমি দূর করে দেব কার অভাব চায় আমি আল্লাহর কাছে অভাবের জন্য দোয়া কর অভাব মুক্তির জন্য দোয়া কর আমি আল্লাহ তোর ভাব মুক্তি করে দেব কিন্তু ওই সময় মানুষ সারা রাত ফেসবুক চালায় কাটায় দেয় সারা রাত ইউটিউব চালায় কাটায় দেয় সারা রাত অন্য মেয়ের সঙ্গে কথা বলে কাটায় দেয় কিন্তু বান্দার ফজরের নামাজের খবর নাই আছে না নাই নিজের নফসুর প্রজনন করে ফেলেছ গুণ করে ফেলেছ তুমির রহমত আমি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়েছে না আমি আল্লাহর কাছে যদি ঠিকভাবে ক্ষমা চাইতে পারো তোমার চোখের পানি তোমার নাকের ডগার আগে নিচে আসার আগে আমি আল্লাহ তোমাদের জীবনের সব গোনা মাফ করে দিব তাহলে চোখের পানির দাম আছে না নাই আরো জোরে কোন আছে না নাই তবে চোখের পানির দাম বাবা দুনিয়াতে চোখের পানির দাম কিন্তু আখেরাতে হবে না কেন আখেরাতে হবে না কেন দুনিয়াতে কথাটা আমি কেন বললাম দুনিয়াতে যদি তুমি কানতে পারো এই কান্নার দাম আছে 
আর যদি দুনিয়াতে ইমান হারা হইয়া কবরে যাও আর যদি সারা জীবন জাহান নামের মধ্যে কান্দ যদি ইমান হারা হইয়া কেউ কবরে যায় আমার আল্লাহর জান্নাতে কোনোদিন প্রবেশ করতে পারবে না জোরে কণ্ঠে কেরা निजुक्त कर दीबें जहां नाम के दूरे रखार কিন্তু এর পরেও জাহান নাম শুধু গুণাগার ব্যক্তিগুলো কি খাওয়ার জন্য আসে এমন সময় আমার একটু পানি ফেরেস্তার হাতে দিয়া বলবেন ফেরেস্তা ছিটাইয়া দে এই পানিটা জাহান নামের মধ্যে ছিটাইয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই জাহান নাম তৎক্ষণাৎ দূরে সরে যাবে जहान नाम मध्य छिटे संगे संगे जहां नाम दूरी सर गे चोखे पानी दाम आई चोखे पानी फलाबेंबाल আমি আল্লাহর রহমত থেকে যদি নৈরাস না হইয়া আমি আল্লাহর কাছে যদি ক্ষমা চাওয়ার মতো চাইতে পারো আমি আল্লাহ আমিনের দয়া তোমার মায়ের দয়ার চাইতে অনেক বেশি দয়া তোমার বাবার দয়ার চাইতে আর অনেক বেশি দয়া আমি আল্লাহর আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বানাইলাম সুতরাং আমি আল্লাহর কাছে যদি ঠিকভাবে ক্ষমা চাইতে পারো আমি আল্লাহ তোমাদের জিন্দগির তামাম গোনা গলি মাফ করে দিব जीवन चे आल्ला नबी के बस भलोबाजा बाबा के गाली दिले अंतरे लागे की लागे ना আমার আপনার বন্ধুকে গেলে দিলে অন্তরে আঘাত লাগে কি লাগে না আর জোরে কোন লাগে কি লাগে না এ বন্ধু আমার নেতার বিরুদ্ধে যদি কেউ কথা বলে আমার অন্তরে লাগে কি লাগে না আমার নেত্রীর বিরুদ্ধে কেউ যদি কথা বলে আমার অন্তরে লাগে কি লাগে না আমার সন্তানের বিরুদ্ধে যদি কেউ কথা বলে আমার অন্তরে লাগে কি লাগে না এ বন্ধু বুঝতে হবে আমার বাবাকে গেলে দেওয়ার পরে যদি আমার অন্তরে আঘাত লাগে আমার মাকে গেলে দেওয়ার পরে যদি আমার অন্তরে আঘাত লাগে আমার সন্তানকে গেলে দেওয়ার পরে যদি আমার অন্তরে আঘাত লাগে আমার বন্ধুকে গেলে দেওয়ার পরে যদি আমার অন্তরে আঘাত লাগে আমার নেতাকে গেলে দেওয়ার পরে যদি আমার অন্তরে আঘাত লাগে আমার নেত্রীকে গেলে দেওয়ার পরে যদি আমার অন্তরে আঘাত লাগে আমার নবীকে গালি দেওয়ার পরে যদি অন্তরে আঘাত না লাগে 
ওইটা কোনোদিন সত্যিকারের মুসলমান হতে পারে না আমার ভাইয়েরা অনেকেই মাহফিলের মধ্যে আসে অনেকেই মাহফিলের মধ্যে আসে কিন্তু দেখা যায় যেখানে যেখানে নাকি তাদের পক্ষে কথা বলা হয় সেখানেই আসে আর যদি দেখে হুজুর দেখা যায় একটু অন্যরকম গরম হুজুর এই হুজুরে নিষিদ্ধ করার জন্য কিছু লোক আসে না নাই আর হুজুরে কোনো আসে না নাই আমার ভাইরা যেখানে আল্লামা মামুনুল হক আর জুনায়দ বাবু নগরে আসে ওই মাহফিল গোলা বন্ধ করে দেওয়ার মতো কিছু লোক আছে না নাই যেখানে আমি রাম আসে ওই মাহফিল গোলা বন্ধ করে দেয় এমন লোক আছে না নাই যারা মাহফিল বন্ধ করতে চায় ওরা ইসলামের দুশ্মন ওরা কি আর যেরকম ইসলামের কি ওরা ইসলামের বন্ধ হতে পারে না ঘুরে কোন ঠিক কিনা আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাত আলামিনের পিছনে সুন্দর দাঁড়িয়ে ওরা চুপ বড় লুকতে নামাজ পড়ে হজরত জিবে আলামিন আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবীর কাছে একটা লিস্টি আনলেন ওগো নবীজি এই যে দেখেন তাকে আ লিস্টির মধ্যে একটা মুনাফিক আল্লাহর নবী বললেন লিস্টির মধ্যে মুনাফিক যারা আছে সর্বপ্রথম যার নামটা লেখা ওই ব্যক্তিটাই তো আমি নবীর পিছনে দাঁড়ায় দাঁড়ায় নামাজ পড়ে আল্লাহ নবীর আল্লাহ নবীর কাছে ফেরেশতা ডাক দেয়া বলে নিয়ে রাসূলুল্লাহ হাবিব আল্লাহ যদিও সে আপনার পিছনে নামাজ পড়ে কিন্তু বাইরে গিয়ে আপনার বিরুদ্ধে কথা বলে জোরে কোন ঠিক কিনা কিছু আছে মাহফিল আসলেও ঠিক গানে গেলেও ঠিক জোরে কোন ঠিক কিনা আর জোরে কোন মাহফিল আসলে মাহফিলের পক্ষে গানে গেলে গানের পক্ষে ঠিক কিনা এ বন্ধু যদি দেখেন মাহফিল আসলে মাহফিলের পক্ষে গানে গেলে ওকে নাচা নাচিও করো সমস্যা নাই বুঝতে হবে তার ইমানের মধ্যে বেজাল আছে না নাই আর জোরে কোন আছে না নাই আবার দেখা যায় অনেকে এখানে বসে বসে না রায় থাকবে আল্লাহ আকবার দিয়ে একবার উল্টা ফালায় কিন্তু দেখা যায় যেখানে হক্কানি ওলামায় কেরাম আসে তাদের মাহফিল গুলা বন্ধ করতে চাই দূরে কোন ঠিক কিনা কিছুদিন আগে আপনারা অনেকেই দেখেছেন এম হাফিজ এম হাসিবুর রহমান হাফিজ আহুল্লাহ ওনার মাহফিল এক কুলাঙ্গার বাজার স্কুলে কোন ঠিক কিনা উনি কথা বলতেছিল কোরআন থেকে উনি কথা বলতেছিল হাদিস থেকে সরাসরি আমি দেখেছি ভিডিওটা সরাসরি কোরআন থেকে কথা বলছে কোরআন থেকে তরজমা করতেছে সঙ্গে সঙ্গে কুলাঙ্গা ও মানুষের বাচ্চা না ও কুত্তার বাচ্চা ও মাইকটা এইভাবে সরাই দিছে ওর মতো কুলাঙ্গার মনে হয় না এই আল্লাহর জমিন আরেকটা আছে এই কুলাঙ্গার স্টেজের মধ্যে দাঁড়ায় দাঁড়ায় বলতেছে আমি গুন্ডা জোরে কন্যা উজবিল্লাহ ও ওখানে স্টেজের মধ্যে দাঁড়ায় দাঁড়ায় বলতেছে আমি একজন বদমাইশ এবং শুধু বক্তার এই মাইক কিনে নিয়েছে তাই না বক্তাকে বয়ান করতে দেয় নাই এবং এই বক্তার যে গাড়ি ছিল গাড়িটা ভাঙচুর করে এরপরে ওই বক্তাকে অপমান করেছে শুধু তাই না এলাকার মানুষগুলাকে ওই বক্তা ওয়াজ কেন শুনলো তাদেরকে হামলা পর্যন্ত করেছে জোরে কন্যা উজবিল্লাহ ওরা ইসলামের বন্ধ হতে পারে না চিল্লায় কোন ঠিক কিনা যারা মাহফিল বন্ধ করতে চায় ইসলামের বন্ধ হতে পারে না ঠিক কিনা যারা মসজিদ বন্ধ করতে চায় তো ইসলামের বন্ধ হতে পারে না ঠিক কিনা যারা মাদ্রাসা বন্ধ করতে চায় তো ইসলামের বন্ধ হতে পারে না ঠিক কিনা আমার ভাইরা যারা মামুনুল হকের আওয়াজকে বন্ধ করতে চায় তো ইসলামের বন্ধ হতে পারে না যারা মামুনুল হকের আওয়াজকে বন্ধ করতে চায় ওরা মামুনুল হকের আওয়াজকে বন্ধ করতে চায় না ওরা চায় মামুনুল হকের আপনারা জানেন এই ছবিটা আমি সেভ করে রাখছি এই ছবির মধ্যে সবাই দেখবেন না কিন্তু আমার এখানে সেভ করা আছে একটা ছেলে বাচ্চা ছেলে একটা কুকুরকে কোলে নিয়ে দাঁড়ায় আছে একটা লোক তার জিজ্ঞাস করছে তুমি কুত্তা কোলে নিয়ে দাঁড়ায় রইছো কেন এবার ছেলেটা ডাক দেয় কয় মানুষ ক্ষতি করতে পারে মানুষকে কোলে নিলে সমস্যা হতে পারে কিন্তু একটা কুত্তাকে কোলে নিলে কুত্তা কোনো দিন ক্ষতি করে না আর জোরে কোন ঠিক কিনা আমার ভাইরা 
আল্লাহ পাক ইদেশকে এরকম নাস্তিক বেঈমানদের থেকে হেফাজত করেন পরি আমিন আমি আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই এই যে মঞ্চটা এটা কি কোনো রাজনৈতিক মঞ্চ আর হুজুর এরকম রাজনৈতিক মঞ্চ কারো বিরুদ্ধে বলার মঞ্চ গীবত গাওয়ার মঞ্চ সমালোচনা করার মঞ্চ এটা হলো আল্লাহ রাব্বুল আমিন একটা গ্রন্থ নাযিল করেছেন সেই গ্রন্থটার নাম কি আর হুজুর বলেন নাম কি আল কুরআন আল কুরআনের মধ্যে কোনো ভুল আছে কোনো সন্দেহ আছে আর হুজুর কোন আছে এটা আল্লাহ পাক বললেন বললেন <laughs> এই কোরআনটা হেফাজত করবেন কে তাহলে এই কোরআনের আলো কোন নাস্তিক বেইমানের বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা আছে চিল্লায় কোন আছে আমার ভাইরা আবু জাহেল আল্লাহর কোরআনের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছেন আল্লাহর কোরআন আওয়াজকে বন্ধ করে দিতে চেয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আমিন আবু জাহেলের কণ্ঠ বন্ধ করে দিয়া আবু জাহেলের কষ্টে সুন্দর দিনে থেকে বিদায় করে দিয়েছে চিল্লায় এখন ঠিক কিনা আমার ভাইরা যারা কোরআনের আওয়াজকে বন্ধ করতে চায় যারা কোরআন আওয়াজকে স্তব্ধ করতে চায় কোরআন আওয়াজ বন্ধ হবে না মসজিদ মাদ্রাসা বন্ধ হবে না নির্লজ্জতার সাথে তারাই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে আমার ভাইরা আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে কিছু কোলাঙ্গারা চেয়েছিল মাহফিল গুলাকে বন্ধ করতে চিল্লে এখন ঠেক কিনা কিন্তু আমরা দেখছি আগে যা মাহফিল হয়েছে এখন এর চেয়ে মাহফিল বেশি না কম আর হুজুরে কম অনেকে চাইছিল মাদ্রাসা বন্ধ রাখতে আল্লাহ দিলাম মাদ্রাসা কইলা ঠিক কিনা সব মাদ্রাসা গুলা চালু হুজুরে কোন ঠিক কিনা আমার ভাইরা আল্লাহর এই কোরআন কোন নাস্তিক বেইমান আমার ভাইরা এই কোরআন তো এমন একটা মজুদা দেখেন আপনারা গান তো অনেকে শুনছেন জীবনে বিশেষ করে কিছু কিছু গান আছে এগুলা বাংলাদেশের মধ্যে খুব প্রচলিত গান যেমন মনে করেন একটা গান আছে গানটার শিরোনাম হলো ফাইটটা যায় একটা গানের শিরোনাম কি জোরে কোন নাম কি ফাইটটা যায় এই ফাইটটা যায় এর শিল্পী হলো মমতাজ কে এই শিল্পী মমতাজ ফাইটটা যায় গাইছে ফাইটটা যায় বুকটা ফাইটটা যায় অনেক রকম সুর আছে জোরে কোন ঠিক কিনা যেমন আপনি তাড়াতাড়ি লাগবো জোরে কোন কিন্তু দেখেন এই কোরআনুল কারিম 
দেখবেন রমজান মাসে বিশেষ করে আজকে যিনি আমাকে এইখানে যার মাধ্যমে এসেছি এত দূরে আজকে পিরুস পরে ইনি হলেন আজকের প্রধান আকর্ষণ যিনি হাফেজ কারি শেখ সাইফুল ইসলাম পারভেজ যার তেলাওয়াত রমজান মাসে আমি শুরু থেকে শুনি এরপরে এই বিশ্বের আনাচে কানাচে ওনার তেলাওয়াতটা শোনা যায় আপনাদের এলাকার হয়তো মক্কা শরীফের লোকেরা হাস পায় না আরকি আপনারা অনেকে চিনেন চিনেন কি জানি না অনেকেই হয়তো চিনে না যারা চিনেন তারা তো ভালো সারা বিশ্বে ওনার তেলাওয়াত চলে দেখবেন আমি আবার গাজীপুরে তার আবি পড়াই একজন এমপি সালমান ফরহমানার মসজিদে তাহলে দেখবেন রমজান মাসে হাফেজ সাহেব যখন তেলাওয়াত করে একটু স্পিডে পড়ে কিন্তু খারাপ লাগে জোরে কোন খারাপ লাগে দেখবেন কত সুন্দর করে পড়ে আবার দেখেন সুরা ফাতার যদি আপনি একটু একটু মধ্যম স্থানে পড়েন আর যদি ফাইটটা যায় এইভাবে কন ফাইটটা যায় ফাইটটা যায় ফাইটটা যায় ভালো লাগো কিন্তু দেখবেন কাবা শরীফের ইমাম শেখ আব্দুর রহমান সুদাইস উনি যখন সুরায় ফাতে হাতে লাওয়াত করে একটু হতর তেলাওয়াত করে আস্তে আস্তে ভাঙা কণ্ঠে দেখবেন কত সুন্দর করে পরে এরপরে আবার যদি একটু টেনে টেনে পড়েন কোরআন শরীফ দেখবেন তাও খারাপ লাগে না কিন্তু আপনি যদি ফাইটটা যায় এটা যদি আপনি খালি ফাইটটা যায় বুকটা ফাইটটা যায় এমনি ছাড়া যদি আপনি যদি দেখেন কেমন লাগে আমার সময় শেষ আমি আলোচনায় যেতে পারি নাই আল্লাহ পাক যে কথাগুলি বললাম আমল করার তো ফিক দান করেন সকলে বলি আমিন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু